我们会对需要帮助的人伸出援手。有时候是保护弱小，有时候是举手之劳，有时候是见义勇为，还有时候，他们未必真的需要，但被帮助的人依然快乐。杀害叶寻一、刘小江、陈年萌的人是同一个人，而且明天晚上他们还会持续作案。我想得到你的帮助，请你详细说一下。提供的嫌疑人的作案细节和预测都很详细，但是如果你们没有证据，也不能解释你们是怎么预知的，我恐怕帮不了你们这个忙。沈时燕，我知道你听到这一切，真的很难让你接受，但是我们说的都是真的，你要相信我们，我日后可以慢慢跟你解释的。我不需要解释，我需要的是证据，这才是对每个受害者负责。沈时燕，我用我的性命担保，你一定要相信他们的好不好？我是一名警察，我不能因为个人情感来影响我的判断。你怎么这样啊你？我先走。哎，雨雨，我我出去看一下。雨，哎呀，郑雨雨，怎么了嘛？气死我了！他就是个木头，他就是个木头疙瘩、啊，他。那沈时燕也有他自己的苦衷，我理解。他是一个警察嘛，如果他那样做的话，那就变成了一个不称职的警察了。总之，我不希望因为这件事情影响你对他的印象。沈警官，你一定想知道，为什么我们能够预知那个人的犯罪？为什么会预知你跟周小鱼的相遇？其实原因很简单。我们来自未来。这场球我看过，最后比赛结果是四比一。之所以我们会找你，是因为在前三次失控中，你一直站在我们这边。三次，是。我和谭角一直在失控中倒退，不断的和你们相逢，这已经是第四次相识了。所以，你还是不能相信，对吗？因为你知道吗？你所说的一切，已经超出了认知了。现在于你而言，这件事情都没有发生；但是于我而言，都是记忆中的历史。凶手明晚作案之后要杀的下一个人，是我妹妹。我跟赵云商量好了，今天我们一起去，一定要把那个坏人给抓住。虽然我没有沈时燕那么有战斗力，但是我可以负责拍照，我一定要帮你们留下证据。不需要，我已经想好了，你和赵云今天必须待在家里
。为什么呀？这次敌人跟往前的不一样，我不能让你们两个面对危险。可是你一个人出事了怎么办？如果两点半之前我没有联系你，就报警吧。不行，我绝对不能让你自己一个人去，这太危险了。吴玉，你就让我跟壮云跟你一起去吧。先吃饭吧。哎，看看谁来了。沈诗燕。昨天回去，我连夜跟负责这个案子的同事了解了一下，你说的信息都是真的。包括那场球赛。所以说，你相信我们啦？虽然我现在还无法相信你们是从未来来的，但是这件事情毕竟有可能涉及到人民群众的安危。如果真的如你所说有人行凶的话，我一定会抓住他们。不过，我只能以我个人的身份，晚上跟你一起去。我就知道我没看错人。嗯，但是我是有条件的，事后你们必须跟我回局里。把这件事情一五一十的说清楚。嗯，一言为定。嗯，那你既然都答应了，那就要打起十二分的精神，帮助他们找出那个人渣，听到没？哦，哦什么哦？木头。陈警官，看一下信息。这是案发的地点，这是徐景苗上班的地点。真的来自未来，那这个案子你知道的线索应该比我多才是。我所知道的都是你们案卷上有的东西，还是我妹妹出事之后，老丁告诉我的。那你跟谭角在每个时空穿越了这么多次，就没有查到有什么新的线索吗？这个人很狡猾，所以这一次是我们抓住他的最好机会。每一次时空穿越，线索都很接近，却有所不同。现在他什么情况，我也拿不准。一定有不易察觉的突破口。我还有个问题啊，你跟谭角经历了这么多，在每个时空里面就没有什么没有改变的吗？如果说有什么没有改变的东西，那只有你跟庄瑜了。我们俩，对。不管我们遇到什么变化和危机，你和壮鱼都会出现在我们面前。说来也奇怪啊，我们每次遇见你都会遇到一些事，不知道是我们倒霉呢，还是你倒霉呢？嗯。其实啊，我们很幸运，因为你每次不管听到任何奇怪的话。还是遇到危险的情况，每一次的选择都不变，跟这次一样。那，在每个时空里，我跟小鱼都都在一起。坦白说啊，我也不知道自己为什么会相信这些说法，什么穿越。超能力，这不都是小说里该发生的事儿吗？哎，你说他们不会生气吧？肯定会生气啊！沈木头肯定要说最近危险，让他们俩赶紧回去。沐雨肯定会说，啊，不对，他直接会，哎，啊，人呢？你们在干嘛、啊？哦，我们也想帮忙，我们俩也是算两个助手啊，对吧？很危险
，就是因为危险，所以我才担心你。而且之前那么多的危险，我们不也一起闯过来了吗？徐静苗最后一次出现在监控中的时间是凌晨两点十二分，那个人应该就在附近。一代的车手打电话报警。好。我在后面保守，你跟着他。好。醒醒！喂！人呢？没追上，人跑了。徐金苗呢？送医院去了。怎么回事？听说有人行凶绑架。涉嫌警队审实验，通知辖区警队增援，排查附近整个区域。嫌疑人应该就在附近，注意他很危险，戴预服帽，中等身材，持械。好。你什么时候认识陈新建的？我跟他一点也不熟。我已经很久没有跟他说过话了。你最后一次见他是什么时候？两周以前吧。他在酒吧驻唱过。陈明萌、刘小江、叶寻一，这三个名字你熟悉吗？没听过。我不认识他们。徐女士是这样的，我希望你能再仔细的想一想。哎，小沈，陈行健已经找到了，你折腾一宿，先回去休息吧。其余交给我。怎么样了？哦，没关系的，反正人都找到了，事情总会弄清楚的。你饿不？我给你买了宵夜，你快趁热吃。服务员。帮我拿两杯酒，收到。陈兴建被抓的场景，跟你说的不太一样。哎呀，不过这些都是细节嘛，说不定是因为我们把这件事情告诉了沈实验，才导致了结果有一点点细微的差别。大院吧。谢谢。来，让我们庆祝终于抓住了陈兴建，也庆祝一下，小淼终于安全了。
今天你也累了，你早点休息吧。嗯。呃，那个，谢谢你的宵夜啊。嗯，那啊，你好好休息。哦，那我关门了。关吧，关吧。拜拜啊。哎，对了，怎么了？怎么了？我渴了，能进去喝杯水吗？渴了。啊。那你快进来吧。谢谢。你快坐吧，我去给你倒水。好。加入周小雨，不要怂，你人生的名场面就要来了。真渴。呃，时间不早，那你早点休息。呃，记得锁门啊。就就是单纯的来喝水啊。什么？没什么。怪我。一个木头懂什么套路啊？你今天是不是好累了？我们的事情可以改天再说，你今天要不就先回去休息吧。啊，嗯，我们的事儿。哎呀，没什么事了，谭娇马上就回来了。知道这些话听起来有些突然，但是我可能已经爱上你了。我从来就没有这么强烈过，从第一次见到你开始，就觉得好像已经爱上你很多次了。因为我们就是爱了很多次啊。真的吗？真的。不然你还愣着干嘛？你真的。今天高兴就喝多了一点。你们复合了是不是？都这么晚了，你们还在一起？慢点慢点，你们真在一起了？嗯嗯进来进来，扶住啊，小心哦。你扶住他，喵喵。你今天晚上乖乖待在家里面，哪里都没有去吧？那当然，我哥又不让我出门，非要让我在家折什么星星。我跟朱雨桐折的手都酸了，喵喵，你一定要注意安全，千万不可以乱跑。你哥他真的很在乎你。这个我知道啊，只是有时候他太严厉了，像我是三岁小孩一样。谭饺子，给你烫饺子。谢谢，啊，嗯，我先不打扰你了，我先去睡了。阿花，嗯
你们继续。小说连载失调了范围，让剧中角色再多坎坷都不放弃的。嗯，该睡觉。啊，无语，哎，无语。哎，沉默相对于拉在上回，只是为能够找。早，阿姨宝宝。呃，早。你这么早就出门买早餐了？啊？雨，我错了。别别别别别别，是是是我错了，我错了。至少应该发个信息，免得担心嘛。我是要给你发信息，但我昨天不小心睡着了。哈哈，哎，你等一下，啊！你昨天晚上……你你不要误会啊，我跟他什么都没有，什么都没有。你昨天晚上没回家，周小雨。你是不是跟那个什么？没有，你不要想太多，真的没有，不是你想的那样。嗯。气死我了！我昨天晚上在家里担心了一晚上，我担惊受怕的，我就怕你出点什么危险。你倒好，你跟那个陈世杰亲亲我，我开开心心、快快乐乐，你完全不把我放在心里面。不是你想的那样，我们真的什么都没有。我昨天还熬夜陪他加班。嗯啊。
，我按按腿。好，那你说说，你怎么补偿我？我请你吃大餐，不够，给你买口红。嗯，走，去商场，你看上哪个，我给你买什么，可以吧？成交。嗯，等会儿。我昨天着急走，我就把衣服胡乱丢在这儿。按理说你要在这睡了一晚上，这衣服怎么着也不能这么放吧？啊，我我早上起来收拾东西，我又顺手放那儿了。哦。我这仔细一看，你这穿的也是昨天的衣服呢。热水器的插头也没插，地板也是干的，弹脚。你昨天其实没有回家吧？是不是？我不是，我没有，我不承认。你别过来找你啊！你没有，你,你,你骗我。嗯。女朋友，嗯，你跟我多说说跟木头的事情呗。我不都跟你说了吗？三生三世。哎，那我也想知道是哪三生哪三世。你上次不是跟我说，就是我撞了他的车吗？那后来呢？你这个人好贪心哦，你吃一块糖还不够，还想把所有的糖都吃掉。我在给木头策划一个盛大的约会。嗯、就是他这辈子那种没有见过的阵仗、嗯，我想吓一吓他，吓一吓他啊！我看你不是想吓一吓他，你是想齁死他吧？说啥呢？<笑>你又来一吧，<笑>你又来劲儿啊！你是不是想齁死他？他还房钱要钓鱼哟！他想吗？他认了，真的，太好了！但他认的是骚扰。他说他暗恋徐金苗很久了，昨天是一时糊涂才侵犯了他，跟我们这儿哭了一宿。希望徐金苗能够原谅他，但是现在最重要的是，我们没办法证明连环杀人案的凶手就是他。那他的不在场证明呢？有吗？三起凶杀案的时间我们已经掌握，但是没有人注意到他是否外出过，所以无法提供确切的不在场证明。所以结论是什么？没有证据。我们只能放人。他就是凶手，你们不能这样把人给放了呀！而且那天明明你跟我在一起，你证据呢？没有证据，你怎么能证明他就是杀人犯呢？我，我们对陈兴建的家、他驻唱的酒吧、他录音的录音棚，还有他的车，都进行了详细的搜索，什么也没查到，他一点犯罪的迹象也没有啊！吴宇，谨慎起见，丁腿和我都会密切关注他最近的动态。但是眼下，我们只能放人。小沈呀、啊，这个陈兴建放出去以后，你跟小黄对他进行二十四小时的监视，一刻别给我放松。是。感谢配合我们调查，我们是守法公民，配合警察同志的工作是我们应该做的，但是希望以后别再发生这么荒谬的事情了。如果真的是你，我绝对不会放过你。嗯、没关系，我接受你的道歉。嗯、这个是你女朋友吧？长得这么好看，你一定要看住她呀！再说一遍试试。
孤月。乌宇，离你们离开这儿的时间线还有九天的时间，我们会二十四小时盯着他的，确保他没有机会对任何人下手。放心吧。潘家，从庄爷家把东西搬过来吧。从现在开始，搬到我家去住。哎，怎么了，吴宇？你没听见吗？从我们抓住他起，历史就已经改变了。未来他要怎么做，做什么，我全都不知道不用换鞋了，大春姐姐，热烈欢迎你来我们家住，拖鞋加双毛巾我都给你备好了，就是不知道你们俩晚上，哦，我,我们分开住，意见好像不太统一啊，要不你们再商量商量，哥。为了庆祝你跟大神姐姐复合，要不今天晚上我们出去吃大餐吧？我不是跟你说过了吗？上次那个凶手很可能会因为报复再次对谭角下手，所以你们两个最近给我乖乖的待在家里，听见没？可是我学校还有课呢。我给你请假。啊？关我什么事啊？听话。好啦，苗苗，你要理解哥哥。现在乌玉哥都是在保护你。废话，我当然知道他关心我，可是真的好无聊啊！而且我学校还有事儿。那，先把学校的事儿都放一放，毕竟现在安全第一，听哥哥的。你在干嘛呀？我也想你。谭角，谭角，哎，怎么了？需要我帮忙吗？不需要，只要能见到你就好。以后不许离开我的视线，听到没？嗯，你看，你干活的时候，我还是会离开你的视线。啊。有道理。这个是不是真的有点太夸张了？那陈建建又不是超人，他总不能突然出现在这儿把我给抓走吧？对，很好，继续说话。我，那那那我洗澡的时候，你总不能也这样守着我吧？你说什么？大点声！啊啊！没事。我说。你真的是一个心思缜密又足智多谋的学霸。哎，说到学霸，你这么久不去学校，那你毕业论文怎么办？考写完了，在等毕业呢。哦，那你毕业呢？毕业之后有什么打算呀？你是想在京海生活呢，还是想去大？怎么了？哦。没事吧？我这，哎呦，我没事，我就是滑了一跤，啊，吓死我了。嗯
，毕业以后去哪儿，不应该也和我们一起商量吗？我就在客厅，有事你可以叫我。哦。如果我睡觉吵到你，你也可以叫我。啊，不会啊，你睡觉特别安静。是吗？